আমাদের প্রভু এক না বিরুমা জীবন বিধান ওই শিবানী কোরা তবে কেন এক নে মুসলমান একে হ একে হ করিয়া হবাই মদিনা শরীফ ওহো পাহাড়ের বদরের মাছে একটা তো জীবন আর মরণ যে একেটাই এক সাথে মিলে মিশে একটাই প্রাণ তবে কেন এক নহে মুসলমান একে হ একে হ করিয়া হবা আমাদের আমি সুরতু আল ফাতহ থেকে ২৯ নম্বর আয়াত তালাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ চালা সাহাবিদের কিছু গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন আজকের এই রজনীতে আমরা সাহাবিদের জীবনী থেকে কিছু কথা শুনবো ইনশাল্লাহ পড়েন কারণ সাহাবিরাই হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার দে আর আওয়ার স্পিরিট দে আর আওয়ার মডেল দে আর আওয়ার রিয়েল সুপার হিরো they are our real inspiration thik ki na sayyidana abu bakar sayyidana umar farooq sayyidana ali radhiyallahu ta'ala anhu usman zunnurain era amader model thik ki na umar farooq radhiyallahu ta'ala anhu the superhero of this ummah ei ummar superhero chini thik ki na onar mukher age lathi cholto beshi subhanallah porben na মাঝে মাঝে লাঠি চালানোর দরকার আছে না নাই সাইদান ওমরে ফারুক আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা ইজ দ্য রিয়েল সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মা তিনি এই উম্মার রিয়েল সুপার হিরো দাও খোদা দা আমায়া বার ওমর দারাজ দিল দাও খোদা দা আমায়া বার ওমর দারাজ দিল দাও আলির মত বীর সেনানি আলির মত বীর সেনানি জাগাতে নিখিল দাও খোদা দা আমায় আবার উমর দারাজ দিল সুবানা পড়েন একটা উমর লাগবে চিল্লাই বলেন কয়টা এই উমরে ফারুক আমাদের মডেল ঠিক কি না থার্ড ইন পজিশন এই পুরো উম্মতের মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার তিন এক নাম্বার পজিশন বিশ্বনবীর কার দুই নাম্বার পজিশন কার আবু বকর তিন নাম্বার পজিশন কার ওমরে ফারুকের বিশ্বনবী বলতেন লা নবিয়া বাদি লা নবিয়া বাদি আমার পরে কোনো নবী নাই বলা রসুলা আমার পরে কোনো রসুলও নাই আমার নবীর পরে আর কোনো নবী আছে আমার নবীর পরে আর কোনো রসুল আছে আমার রসুলের পরে কোনো রসুল নাই ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব বলতেন লাউকানা বাদি নবীন লাকানা ওমার তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের ওই যোগ্যতা আছে সুমানাল্লাহ পড়েন প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না সোনালা পড়েন এই জন্য আমরা একটা অমর চাই কয়টা বেশি লাগবে নেতার মতো নেতা কয়টা লাগে জোরে বলেন কয়টা এনাফ দ্যাটস ইনাফ ওমরে ফারুক আওয়ার সুপার হিরো ওমরে ফারুক এটা সাধারণ কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স নয় ওনাকে আল্লাহ তালা নলেজও দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন আমার যিনি ভাইয়েরা খেয়াল রাখবেন কোনো আলেমের মধ্যে বা কোনো নেতার মধ্যে যদি এই দুইটার সমন্বয় আপনি পান যে তার জ্ঞানও আছে আবার দিনদারিও আছে 
he belongs the knowledge and he belongs the taqwa she gota bishwa ke joy kore felbe tik ki na jar modde gyan ache jar modde taqwa ache tar ekeo thamay rakhte pare umar e faruk ke ei dui ne'amat diye dhonno koreche ke sahi bukhari er barnona bishnu bisabider samne ekta shopner kotha bolchen বিষ্ণুই বললেন আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার আঙ্গুলের ফাঁকা থেকে দুধ বের হচ্ছে আমি তৃপ্তি সহকারে দুধ খেলাম খাওয়ার পরে দেখলাম আঙ্গুলের মধ্যে একটু দুধ লেগে আছে আমার আঙ্গুলে অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা আমি ওমরে ফারুকের মুখের মধ্যে লাগিয়ে দিলাম বললেন এই স্বপ্নের আপনি কি ব্যাখ্যা করলেন আমরা তো বুঝলাম না বিষ্ণবী বললেন আউ্বল তু বিহি আল্লাহ আমি এই দুধ দিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি কারণ ওমরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছে গোটা বিশ্বের কাউকে এত জ্ঞান দেয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন যে আপনি দুধ খাচ্ছেন তার মানে আল্লাহ তালা আপনার জ্ঞান বাড়াই দিবে ওমরে ফারুককে দুধ খেয়ে অতিরিক্ত দুধের অংশটা বিষ্ণবী আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহুর মুখে দেন নাই সেদিন ওসমানের মুখে দেন নাই আলী রাদি আল্লাহ তালানহুর মুখে দেন নাই স্বপ্নে ওই অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা বিষ্ণবী ওমরে ফারুকের ঠোঁটের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছেন এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় আল্লাহ তালা জ্ঞানের নেয়ামতে সাইদন ওমরে ফারুককে ধন্য করেছেন আবার বোকারের বর্ণনা বিশ্বনবী সাহেব ইসলাম আরেকটা স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বললেন তোমাদের সবাইকে স্বপ্নে আমার সামনে দাঁড় করানো হলো আমি দেখলাম তোমাদের কারো জুব্বা নাবি পর্যন্ত কারো জুব্বা হাঁটু পর্যন্ত কারো জুব্বা টাকনু পর্যন্ত ওমরে ফারুককে যখন স্বপ্নে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো আমি দেখলাম ওমরের জুব্বা এত লম্বা ওমর টেনে হিচড়ে তার জুব্বা নিয়ে সামনে হেঁটে যাচ্ছে সাহারা বললেন ও আল্লাহ রাসুল এই স্বপ্ন দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন আমরা কিছু বুঝলাম না বিশ্বনবী বললেন আউ্বাল তু বিহি দিন আমি এই হাদিসের দ্বারা দিনের ব্যাখ্যা করলাম যার জামা যত লম্বা তার দিন দাঁড়ি তত বেশি পড়েন স্বপ্ন দেখলেন কোন সাহাবির জুব্বা নাবি কোন সাহাবির টাটু কারোটা টাকনু কিন্তু ওমরে ফারুকের জুব্বা এত লম্বা ইয়ে জরুর সাহু বাহু তিনি তার জুব্বা টেনে হিচড়ে যাচ্ছেন বিষ্ণুই বললেন এটা দ্বারা আমি দিন আমি তাকুয়া দিনদারি তাকুয়া এটার ব্যাখ্যা করেছি তার মানে ওমরে ফারুকে তাকুয়ার সামনে সব তাকুয়া পানি হয়ে যাবে কোন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ তালা সাইদ ওমরে ফারুককে দিনের জ্ঞান দিয়েছেন তাকুয়া দিয়েছেন ওই ওমরে ফারুককে আমাদের মডেল বানানোর দরকার আছে না নাই ওই ওমরে ফারুকের জীবনী আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়ানোর দরকার আছে না নাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগুলো জানে না ওরা সালমান খান দেখে বড় হয় ওরা শাহরুখ খান দেখে বড় হয় ওরা ঋত্বিক রোশনকে দেখে বড় হয় ওরা মনে করে যে এরাই বড় সুপার হিরো আমাদের যে কত বড় সুপার হিরো আছে এরা জানেই না নতুন প্রজন্মের কর্ণ কহরে সেদিন ওমরে ফারুকের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার দরকার আছে না নাই ওমরে ফারুকের এন্তেকালের ঘটনাটা বলেই আমরা মোনাজাতের দিকে যাব শুনবেন শুনতে চান উনি স্বপ্নে দেখলেন একটা লাল মোরগ ওনাকে তিনটা ঠোকর মেরেছে কয়টা উনি জুমার নামাজে জিল হজ মাসের শেষ সপ্তাহে জুমার নামাজে বললেন যে একটা লাল মোরগ তিনটা ঠোকর মেরেছে মগির আতিবনে সোবা রাজি আল্লাহ চালানহুর দাস আবু লুবুল আল মাজুসি এই লোকটা খঞ্জর বানাতে পারত মগিরা রাজি আল্লাহ চালানহুর দাস মগিরা প্রতিদিন চার দের হাম করে চার্জ করত যেহেতু দাস সে এসে বিচার দিল আমিরুল মুমিনিন মগিরা আমার থেকে বেশি টাকা চায় জুলুম করে ওমরে ফারুক বললেন তাই তুমি কি কাজ জানো বলে আমি খঞ্জর বানাতে জানি বাড়ি কই পারস্য আরে তুমি খঞ্জর বানাতে জানলে তো চার দিন হাম অনেক কম সে তো আরো বেশি টাকা নেওয়া দরকার ছিল তোমার থেকে আবুলুলুর এই কথা পছন্দ হয় নাই সে কয় ওমার তুই সবারে দয়া দেখাও আর আমার ক্ষেত্রে কঠিন নিয়ম বানাইলা দাঁড়াও এই নিয়ম তোমার আমি দেখাবো এই রাগে সে বাড়িতে যে একটা খঞ্জর বানালো কি বানালো খঞ্জর চিনেন ছোট্ট ছুরি কিছুদিন আগে ওমানের সুলতান কাবু সেন্তেকাল করেছে জানেন আপনারা ওনার এই কোমরের মধ্যে খঞ্জর থাকতো ছবিতে দেখছেন আরব শাহেক যারা সুলতান আমির কোমরে কি থাকে ছোরা থাকে খঞ্জর সে বাসায় যে একটা খঞ্জর বানালো যেই খঞ্জরের দুই মাথা লাহুর আসান বা মাকবাদা তুহুফি ওসাতি আর ধরার হ্যান্ডেলটা মাঝখানে এদিকেও ছুরি এদিকেও ছুরি যাতে এইভাবে এইভাবে মারা যায় সে ধার দিতে লাগলো আর বললো ওমার দাঁড়াও তোমার আমি দেখাবো ওমরে ফারুক মুর্শিদে নবুবির ইমাম 
ফজরের নামাজের সময় এ আবুল উলু আল মাজুসি বুরনুস পরে চাদর পরে লুকিয়ে লুকিয়ে সে অগ্নি উপাসক মমিন নয় ওমর ফারুককে অ্যাটাক করার জন্য গেলেন মসজিদে নববীতে ও কেন ওই সল্লু নবী গলাস তখন ওনারা অন্ধকারে নামাজ পড়ত নামাজের সময় যখন হলো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথম কাতারে ওমরে ফারুকের পিছনে মহাদ্দিনের পাশেই দাঁড়ালো হাতে খঞ্জর একামত হলো ওমরে ফারুক সালাদ শুরু করলেন ফজরের সালাদ আল্লাহ আকবর নামাজ শুরু করলেন সুরা ফাতিয়া বললেন আরেকটা সুরা যখন পড়তে যাবেন ইন দ্য মিন টাইম আবুল উলু এই খঞ্জর নিয়ে ওমরে ফারুকের বুকের মধ্যে তিনটা স্টেপিং করলেন একটা মারলেন নাভির নিচে মারার সাথে সাথে পাকস্তুলি কেটে গেল আরেকটা মারলেন পাজরে পাজর ছিঁড়ে গেল তিনটা মারার পরে ওমর ফারুক বললেন কতলা নিয়াল কাল এক কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে পেছন থেকে এক সাহাবিকে টান মেরে স্বামীর দিকে নিয়ে গেলেন তুমি নামাজের ইমামতি করাও আর ওমরে ফারুককে বাকিরা ধরাধরি করে পেছনে নিতে আরম্ভ করলেন আর এই আত্মাই আক্রমণ যে করেছে সে কাতারের মাঝখান দিয়ে যেতে আরম্ভ করলো আর দুই দিকে ছুরি মারতে আরম্ভ করলো তেরো জন সাহাবির গায়ে ছুরি মেরেছে সাত জন সাহাবা স্পট ডেথ জায়গায় মৃত্যু এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে এক সাহাবি বুরনুস এক ধরনের জুব্বা আছে মাথাওয়ালা অনেকে জ্যাকেট পড়ছেন না এরকম মাথাওয়ালা লম্বা জুব্বা আছে আরব রাশিতে পড়ে মাথাওয়ালা এই মাথাওয়ালা জুব্বা বের করে এক সাহাবি জালের মতো তার দিকে উড়ে উড়ায় মানল ওই বুরনুসের মধ্যে পেঁচিয়ে আবুল উল মাটিতে পড়ে গেল আর সুইসাইড করে ফেললো নিজের বুকে নিজে মেরে আত্মহত্যা যেই সাহাবিকে ইমামতির জন্য দাঁড় করালেন উনি ছোট্ট সুরা দিয়ে প্রথম রাকাতে সুরাল কাউসার দ্বিতীয় রাকাতে সুরা তুল এখলাস দিয়ে নামাজ শেষ ওমরে ফারুক বেহুশ ওমরে ফারুক কি হ্যাঁ বেহুশ সবাই কান্নাকাটি করতেস সবাই দেখতে গেলেন এখন হুশ ফিরে না মুখের মধ্যে মুখ খুলে রাষ্ট্রের চিকিৎসক মুখের মধ্যে দুধ দিলেন ওই নাভি দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় পাকস্তুলি কেটে ওখান দিয়ে দুধ বের হয়ে যাচ্ছে তারা বলল ওনারে বাঁচানো সম্ভব না দেখেন হুশ ফিরে কি না হুশ ফিরলে ওনার পরে কে আমির হবে উনি যেন প্যানেল ঠিক করে দিয়ে যায় সবাই তাকিয়েছে ওমরে ফারুকের চোখের দিকে আল্লাহ মেহরবানিতে ঘন্টা খানিক পরে উনি চোখ খুললেন চোখ খোলার পরেই বলেন নাই ও মা আমি মরে যাই চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই কে মারলো আমারে চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই আমার পরে নেতা কে হবে চোখ খোলার পরে সর্বপ্রথম কথাটি ছিল আসল্লার নাস আমার নেতৃত্বে যে ফজরের নামাজটা শুরু হয়েছিল এটাকে ঠিক মতো তোরা পড়েছিলি আমার নেতৃত্বে যে ফজরের জামাত শুরু হয়েছিল সেটা ঠিকঠাক মতো সমাপ্ত হয়েছিল কিনা আগে বল্লার নাস নামাজটা হয়েছে কিনা বল সোমানলা করতে পারলেন না দিস ইজ উমার আওয়ার সুপার হিরো নেতা অনেকগুলো লাগে না এরকম নেতা একটাই যথেষ্ট যে গোটা বিশ্বকে কাপায় দিতে পারে চিল্লাই বলো ঠিক কিনা আমরা চাই আমাদের ছেলেগুলো মরে ফারুকের মতো বড় হোক